এ দুনিয়ার জমিন এ আমি মহান মালিক তোমার মায়ের সম্মান তোমার কাছে কেন বাড়িয়ে দিলাম বান্দা জানো নি এ দুনিয়ার জমিনে তোমার মা তোমাকে গর্বে ধারণ করেছেন সুবাহান আল্লাহ গর্বে ধারণ দশ মাস দশ দিন তোমার মা গর্বে ধারণ করেছে আর ওই সময় এত কষ্ট তোমার মা করেছে এত কষ্ট ভালো কোন খাবারও তোমার মা খেতে পারে নাই হঠাৎ করে সকলকে খাবার খাওয়ানোর পরে যখন তোমার মা খাবার খাওয়ার জন্য যখন চলে যায় सह्य कर मायर सम्मान बृद्धि जन्म दिए समय बैठा सह्य कर मेडिकल सैंस प्रमाण कर मेडिकल सैंस प्रमाण कर एक जन सन्तान जो एक मा नर्माल डेलीवर दुनिया जमीन आने एक जन मायर कष्ट जमीन से इंतकाल कर मुसलमान बर्तमान प्रजुक्ति उन्नयन तुम्हारे कान पर कथा पोछाल दुनिया जन्म दिए समय अज्ञान जमीन हजारो नजर आखिर सन्तान के दुनिया जमीन जन्म दे अज्ञान बेहूस फिर समय जो तुम चित मायर कान पर कारण सन्तान खेते मायर सम्मान देवर कारण 
এই মা এত কষ্ট করার পরেও দেখা গিয়েছে ওই মা সন্তানকে দূরে ফেলে দেয় না সন্তান প্রসব করার সময় আগে এই মা দেখা যায় স্বামীর কাছে বলে ও স্বামী আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আমাকে মাফ করে দিও স্বামী বলে কেন তুমি এই কথা বললা ওই সব স্ত্রী বলে আমার মনে হয় এই ব্যথা আমি সহ্য করতে পারবো না এ যুবক তুমি কি একবার চিন্তা করো না রব্বে কারিম তোমার মায়ের সম্মান কেন বৃদ্ধি করে দিলে এটাও হলো একটা কারণ চিল্লা বলুন ঠিক কি না রব্বে কারিম কোরআনুল কারিমের ভিতরে বলে দিয়েছে দুইটা মেসেজ চলে গেল তিন নাম্বার মেসেজ হলো खबर खेते तुम चित भाषा नई दुईटा बच्चर दुनिया जमीन तुम्हें क्यों देखे ना तुम तुम्हें बड़ आदर कर खबर चाहते तुम्हारे कथा तुम তারপরে দেখা গিয়েছে তোমার মা তোমাকে দেখা গিয়েছে ওই দুই বছরে এত ব্যথা এত কষ্ট দেওয়ার পরে ও ওই মা দেখা গেছে তোমাকে ভুলে নাই বরং দেখা গেছে তার খাবারের আগে তোমার খাবার জু করে দিয়েছে চিল্লাই বলুন ঠিক কি না এই মা কত কষ্ট করেছে বান্দা চান যখন তোমাকে জন্ম দিয়েছে এই দুই বছর তোমাকে দুধ খাওয়িয়েছে তুমি আজকে তোমার সেই মায়ের শরীরের দুধের দুধগুলো তুমি খেয়ে মারে মায়ের শরীরের রক্তের দুধগুলো তুমি খেয়ে আজকে তুমি এলাকার বড় এমপি বড় মন্ত্রী বড় বক্তা বড় আলেম বড় হাফেজ এমন কি দেশের প্রধানমন্ত্রীও যদি হয়ে যাও মায়ের কাছে সন্তান কিন্তু সন্তানই থাকে চিল্লা বলুন ঠিক কি না এই দুনিয়ার মাধ্যমে রব্বে কারি বলে দিয়েছে এই দুনিয়ার জামিনে তোমাকে একমাত্র স্বার্থ সারা ভালোবাসে তিনি হচ্ছে তোমার মা সুবাহান আল্লাহ কথা আপনে জন্য রব্বে কারিমের পয়গম্বর বলে দিয়েছে ও বান্দা দুনিয়ার জামিনকে যদি দশ বারো বিক্রি করা হয় তুমি কি জান্নাতের একটা ঈদ পাইবা নাকি না না ঈদ পাওয়া সম্ভব নয় দশ বার বিক্রি করলে একটা জান্নাতের ঈদ পাইবা না ওই জান্নাতটা রব বেকারিম তোমার মায়ের পায়ের নিচে দিয়েছেন সুবাহান এত সম্মান দিয়েছেন বান্দা তুমি কি একবার চিন্তা করো এ দুনিয়ার জামিনে তোমার মায়ের পায়ের নিচের যদি এত দাম হয় গো তোমার মায়ের পায়ের দাম কত তোমার মায়ের শরীরের দাম তোমার কাছে কত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন চিল্লা বলুন ঠিক কি না এজন্য বিশ্ব নবীর কাছে জামিনে আমি কার খেদমত করব প্রথমে আমি কাকে ভালোবাসবো আল্লাহ নবী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলে তুমি তোমার মায়ের খেদমত করো এই কথা যখন ওই সাহাবাকে বললেন তার আর মনে আরো আগ্রহ বেড়ে গেল এরপর কার সিরিয়াল এরপর বিশ্ব নবীর কাছে আবার যখন জিজ্ঞাসা করে রিপ্লাইটা একই হয় যে দুনিয়ার জামিনে তোমার মায়ের খেদমত করো এইবার তিন বা তিন নাম্বারে যখন ওই নাবিকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিন নাম্বারে কার সম্মান মালিক বৃদ্ধি করে দিয়েছে এই কথা যখন বলে ওই সময় বলে তিন নাম্বারেও তোমার মায়ের সম্মান বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ নবী কাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে বিশ্ব নবী ওই সময় বললে দুনিয়ার জমিনে চার নাম্বারের সম্মান দেওয়া হয়েছে খেদমত করবা তোমার পিতার সুবাহান 
তাহলে এর দাম কম না বেশি এত সম্মান মালিক দিয়েছেন বিশ্বনবী সাহাবাদেরকে বলে ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক একবার নয় দুইবার নয় তিন তিনবার আল্লাহর নবী বললেন এইবার যখন এই কথাটি আল্লাহর নবী বললেন এই কথাটি শোনার পর ওই সাহাবা ইকরামরা বলল আল্লাহর নবী একবার নয় তিনবার নয় আপনি তিনবারই বলেছেন যে ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক তাহলে আল্লাহর নবী আপনার প্রত্যেকটা কথারই তো দাম তিনবার বলেছেন নিশ্চয় এর ভিতরে তাকিদ লুকায়িত রয়েছে এর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে ও বিশ্বনবী আপনি বলে দেন কোন ব্যক্তির দাম বেশি অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কথা এটা কেন বললেন এটা আমি জবাব চাই সাহাবারা বলল আল্লাহ নবী আপনাদের আপনি আমাদের ক্যান্সার করেন বিশ্ব নবী ওই সময় বলে যে ব্যক্তি মা পেল বাবা পেল অথবা মা পেল বাবা পেল না বাবা পেল মা পেল না এমন একটা অবস্থায় এই তিনটা সিচুয়েশন পাওয়ার পরে ও ওই ব্যক্তি যদি সে জান্নাত কামাই না করতে পারে আমি আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিন থেকে ঘোষণা করে দিলাম ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক না উজবিল্লাহ মায়ের সম্মান কম না বেশি ইসলামে এত গুরুত্ব মায়ের দেওয়া হয়েছে সুতরাং বান্দা এই মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না আজকে তো দেখা যায় আল্লাহর নবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বিশ্ব নবী এমন একজন পারসম দুনিয়াতে এমন একজন মালি যেই মালি দুনিয়াতে এক পার্সনই আসবে আর কোনো পার্সন আসবে না যে নাবী দুনিয়ার জমিন আসার আগে তার বাবাকে হারিয়ে ফেলে আল্লাহর নবী যখন কিনা দেখা গেল তার সময়টা কাটতেছে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হঠাৎ করে আল্লাহর নবীর যখন বয়সটা সামনে অতিক্রম হয়ে যায় একদিন আল্লাহর নবী দেখা গেল মাঠে খেলার জন্য চলে গেলেন আল্লাহর নবী খেলতেন না কখনো কিন্তু বাচ্চাদের খেলা তিনি দেখতেন ও মুসলমান ওই সময় আল্লাহর নবী যখন তিনি সেখানে গেলেন যাওয়ার পর দেখতেছে বাচ্চারা সকলেই তার বাবার সাথে চলে যাইতেছে এদিকে মামে না সন্তানের কত চিন্তা করে ডাক দিয়ে বলে আমার সন্তান সকলের সন্তান আসতেছে আমার সন্তান কই অন্ধকার চলে আসতেছে মানুষকে জিজ্ঞাসা করে আমার সন্তান কে কি দেখছ মানুষেরা ওই সময় বলে তোমার সন্তানকে চিনি না তবে একজন ছোট্ট বাচ্চা দেখছি সেখানে কান্না করতেছে ওই সময় দেখা গেল ওই মা চলে যায় সন্তানকে দেখতে হঠাৎ করে সন্তানকে খুঁজে পাওয়ার পর খুঁজে পাওয়ার পর সন্তানকে বলে ও বাবা তুমি এখনো কেন এখানে বসে আছো বিশ্ব নবী চোখের বাণীগুলো টপ টপ করে ফেলে বলে ও গো মা আমার যে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশীর ভাইয়েরা ছিল তাদেরকে নিয়ে গেল কিন্তু আমার বাবা আমার বাবাকে পাই না আমার আজকে আফসুস আমার বাবার কোলে চড়ে আমি বাসাই যাব মা আমি না আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়া বলে ও বাবা তোমার মা এই দুনিয়ার জামিন থেকে তুমি আসার আগেই চলে গেছে চলো বাবা বাসাই চলো এইবার বিশ্ব নবী বলে ও আমার মা তাহলে তুমি আমার বাবার কাছে নিয়ে যাও রাতি রাত যখন এইবার আল্লাহর নবীকে নিয়ে যখন কিনা তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে গেলেন আল্লাহর নবীর চাচা তলে তার কাছে যাওয়ার পর ডাক দিয়ে বলে ও বাবা তোমার কাছে একটা কথা বলতে চাই ওই সময় বলে তুমি কি বলবা বলে দাও বলে আপনার নাতি কাঁদতেছে বাবার কাছে যাবে বাবাকে দেখতে যাবে 
আপনার সন্তান এই নাতিকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে আল্লাহর নবীর দাদার অনুপতি পেয়ে মা সন্তানকে নিয়ে যায় বাবার কবরটার কাছে যখন নবী বিশ্ব নবী এই দু জাহানের মুক্তির দূর আল্লাহর নবী যখন ওই কবরের সামনে চলে যাই কবরের সামনে যাওয়ার পর ডাক দেয় বলে ও বাবা তুমি ক विष्णुबी के जगो चलो जाए तुम्हें बसाय नहीं जाब এই বিষয়টা যখন দেখলেন হঠাৎ করে আবু নামক স্থানে মা ও দুনিয়ার জমিন থেকে অসুস্থতার কারণে চলে যায় এমন একটা বয়স ছয় থেকে সাত বছর এতিম নবী মোহাম্মদ যিনি কিনা সারা বিশ্বের অলরাউন্ডার সারা বিশ্বের একমাত্র একজনই পার্সন এই দুনিয়ার জামিনে একমাত্র কাঁদতে শুরু করতেছে মা নাই বাবা নাই কত এটি আল্লাহর নবী এই জন্য মায়ের সম্মান বুঝতেন চিল্লা বলুন ঠিক কিনা কিন্তু ওই ছোটকালে দেখা গিয়েছে আল্লাহর নবী ওই সময় মা হালিমা রজিয়াল্লাহার কাছে তিনি দুধমা মা হালিমা ঠিক কিনা আর মা যে তিনি জন্ম দিয়েছেন তিনি হচ্ছে মা আমেনা সুবাহান আল্লাহ আমরা সকলেই জানি তার দুইটা মা না না সিরতের কিতাব গুলো সাক্ষী দেয় আল্লাহর নবীর মা হলো তিনজন কয়জন আল্লাহর নবীর মা হলো তিনজন এক নাম্বার হলো ছোটকালে নামক দাসী ছিল সেও তার মা হিসাবে পরিচয় দিয়েছে চিল্লা বলি সুবাহান আল্লাহ এ যুবক ভাই তোমাকে বলছি আজকে তোমার সন্তান আজকে তুমি দেখা যায় বার্সিটিতে উঠলে তুমি এমপি হয়ে গেলে মন্ত্রী হয়ে গেলে উপরের লেভেলে যখন চলে যাও ওই কৃষক বাবাকে তুমি আর কখনো পরিচয় দিতে চাও না ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে চিল্লা বলুন ঠিক কিনা বাংলাদেশে আর তুমি কতটুকু শিক্ষা অর্জন করেছো এই শিক্ষা নিয়ে আজকে দেখা যায় ডক্টরেট পড়তেছে যেই কৃষক বাবার টাকার ঘামে আজকে ঘামের টাকায় আজকে তুমি বড় অফিসার বড় চেয়ারম্যান বড় মেম্বার দুনিয়ার জামিনে বড় ক্ষমতা मानसर सामने बंधुर सामने से परिचय दीते दिदा बोध करते चिल्ला बोलो ठीक क्या विषय क्या कर लो অথচ আল্লাহ নবীর দাসী ছিল সব চাইতে থাকলে ওই সময় মহিলাদের মধ্যে দাসীরা তাকেও বিশ্ব নবী মায়ের পরিচয় দিলে ও বান্দা তুমি কোথায় থাকো আমি কোথায় থাকি আজকে তোমার নিজের মা আপন মা বাবা কেউ পরিচয় দিতে দিদাবোধ করতেছে চিল্লা বলুন ঠিক কিনা এই সমস্ত কাহিনী করে তোমার কি লাভ এ বান্দা তুমি কি জানো না এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ তোমার পিতা মাতাই আল্লাহ নবী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন অর্থাৎ দুনিয়াতে হলো তোমার পিতা মাতা হলো তোমার জান্নাত আবার পিতা মাতাই হলো তোমার জাহান নাম চিন্তা করতে পেরেছেন কতটুকু ফেসালিটি কতটুকু আল্লাহ সুবাহান দাম দিয়েছেন পিতা মাতাকে অথচ আমরা তার সেবাই করতে রাজি নাই আজকে দেখা যায় বাংলা জমিনের এমন এক অবস্থা আজকে পিতা মাতার সাথে এমন এক অবস্থা করে সে যেন তার অবস্থা দেখে মনে হয় সে বাড়ির ভিতরে যখন ঢুকবেন ফ্যামিলির ভিতরে সবচাইতে নির্যাতিত নিপরীত একেবারে যাকে মনে হয় বুয়ার মতো রাখে তিনি হচ্ছেন মা চিল্লে বলুন ঠিক কেন এমন কুলাঙ্গার বাংলা জমিন আসে না নাই 
বাংলার জমিনে এমন কুলাঙ্গার আছে যে কিনা পিতা মাতাকে বাড়ির চাকর আর চাকরানির মতো রাখে এই রকম শিক্ষার উপর যে শিক্ষা যারা সে আজকে বড় হয়েছে তার শিক্ষার উপর থুতু নিক্ষেপ করছে তার এই বেহেয়া বেলাজা বেসুরাম কতটুকু ঠাটলে আসলে সে কাজ করতে পারে একবার চিন্তা করেছে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে মাফ করুন সকলে বলে আল্লাহ আমিন এলাকা তো এরকম নাই মা বাবার প্রতি খারাপ ব্যবহার করে मुसलमान आदर्श हम दो दिखे कथा सुनबे फैसला ठीक क्या क्या স্ত্রীর কথা শুনে কখনো মায়ের উপর চড়াও হবেন না মায়ের কথা শুনে কখনো স্ত্রীর উপর চড়াও হবেন না বরং দুজনের কথা শুনে এরপর আপনার ফাইনাল ডিসিশন যেটা আপনি নিবেন এটা আপনার মাধ্যমে নিতে হবে চিল্লা বলুন ঠিক কিনা রব্বে কারিমের জন্য মায়ের সম্মান বান্দাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন ও বান্দা এই মা কত দামি সম্পদ তুমি জানো আমি আল্লাহ মেসেজ দিয়ে আজও পর্যন্ত তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলাম এরপরেও যদি এর মর্যাদা তুমি না বুঝো তাহলে তোমার জন্য কি আছে তুমি কি জানো আল্লাহ আলামিন এই কথাটা কোরআনুল করিমের ভিতরে বলেন আমি রব্বে কারিম রাস্তা তোমাদের সামনে দুটো রেখে দিলাম একটি হলো জান্নাতের রাস্তা আর একটি হলো জাহান নামের রাস্তা তুমি কি জান अर्जन करते তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ঠিক কিনা ওগুমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত এ পৃথিবী থাকত ওগুলো পাখিহীন এ পৃথিবী থাকত ওগ মায়া মহহীন ঠিক কিনা এ পৃথিবী থাকত ওগো মায়া মহহীন এ পৃথিবী থাকত ওগো বুলো পাখিহীন যদি না পেত মাগো যদি না পেত মাগো মায়ারি হাত যদি না পেত মাগো মায়ারি হাত ওগো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ঠিক কি না বিশ্বনবী বলছেন আল জান্নাত তাহতা আকদা মিল উম্মাহাত এই দুনিয়ার জামিনে তোমার মায়ের পায়ের নিচে আমি আল্লাহর নবী আল্লাহ তালা বলছেন যে দুনিয়ার জামিনে তোমার মায়ের পায়ের নিচে হলো তোমার জান্নাত কিছুই নাই এজন্য আমাদেরকে এটাকে কদর দিতে হবে এটাকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে চিল্লা বলুন ঠিক কিনা